nie podjęto badań wcześniejszych, tylko przemysł się śpieszy, żeby pozyskać ogromne pieniądze. Izraelscy badacze już kilka czy kilkanaście lat temu ostrzegali, że tarczyca jest narażona na dopromieniowanie, bo to jest praktycznie organ, który jest na wierzchu. Co to oznacza czy to tak naprawdę z, tych punktu, z punktu widzenia tych badań, no, że coś się dzieje? Trafiliśmy pod opiekę wspaniałych krakowskich lekarzy. Tutaj nam pomogło bardzo środowisko medyczne. 83,4 tysiąca zachorowań nowych w ciągu roku. Teraz mamy 170 tysięcy ponad dwukrotnie. Na pewnym etapie nam powiedzieli, że tym czynnikiem szkodliwym dla nas jest właśnie to promieniowanie elektromagnetyczne. Ciśnienie trudne do ustabilizowania, skoki ciśnienia, udar krwotoki, zgon, nowotwór, zgon. Jest naprawdę dosyć bardzo dużo dowodów, że te pola elektromagnetyczne naprawdę mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. I co gorsza, jest to całkowicie ignorowane, jest to już tak naprawdę wyśmiewane. Zieleń Silego robiła furorę przez ponad 100 lat od czasu jej wynalezienia w 1775 roku. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego ubrania czy tapety z filmów epoki wiktoriańskiej są w tym jaskrawym zielonym kolorze, to odpowiedzią jest właśnie zieleń Silego. Jedynym drobnym problemem było to, że do jej produkcji wykorzystywano arsenin miedzi, który Łagodnie mówiąc, jest cholernie toksyczny. Mówi się, że to właśnie z tego powodu Napoleon zachorował na raka, który, jak zresztą wielu innych, lubił pławić się w swoich komnatach pełnych przyjemnej dla oka odcieniach owej zieleni. I pomyślałby ktoś, że mieliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby zacząć uczyć się na własnych błędach. dla zdrowia oraz dla ludzi. Dlatego też Bruksela i inne miasta w Europie zablokowały 5G. Tutaj mam cytat minister środowiska z Brukseli. Można to znaleźć na internecie, to jest oficjalna, oficjalna wiadomość. Mieszkańcy Brukseli nie będą królikami doświadczalnymi, których zdrowie można sprzedać dla zysku. A co w Polsce? My mamy być królikami doświadczalnymi? To jest Patryk. Patryk mieszka od 8 lat w Londynie. Na co dzień jeździ ciężarówką. O taką. Zapytacie, po co Patryk leci do Warszawy krzyczeć, że 5G to dzieło szatana? Nazywam się Jerzy Gręba, jestem doktorem nauk technicznych w specjalności elektronika i systemy radiowe oparte na technice bezprzewodowej. Może zapytam tak, kto wie co to jest 5G? Ręka do góry. No tak mniej więcej połowa, nawet więcej. No, dużo osób. Czwarta generacja telefonii komórkowej, której jesteśmy użytkownikami. Wyczerpuje swoje możliwości przemysł telekomunikacyjny i operatorzy w jego imieniu zaproponowali nam system nowej generacji określanej miadem. To jest naprawdę generacja w telefonii komórkowej stosowana, która tak naprawdę opiera się o częstotliwości. Zajmując nowe pasma częstotliwości, Pojawia się możliwość, jak gdyby, bardziej wszechstronnego, w cudzysłowie, opromieniowania środowiska niż do tej pory było w czwartej generacji. We're talking about blocks of spectrum that are at least 200 MHz in width. Spowoduje to, 
generalnie w wielu miejscach wzrost średniego natężenia pól elektromagnetycznych o dużo bardziej zróżnicowanych częstotliwościach niż do tej pory było. Ja się zgadzam z tym, że rozwój technologii jest potrzebny i rzeczywiście yy, występują pewnego rodzaju problemy w dzisiejszych cza czas czasach, które no, ty jako użytkownik pewnie też nieraz doświadczasz, tak zwanych prze przeładowań sieci, yy, czy też problemów z tym, że nie zawsze można się połączyć, nie zawsze ten transfer jest odpowiedni. To są dobre strony, jeżeli na przykład jakaś dana osoba będzie porwana, na przykład jakieś dziecko, i będzie miała telefon, to powiedzmy ostatnia informacja ze stacji bazowej, która będzie wysłana przez telefon, to na przykład będzie, będzie znaleziona przez policję w logach. Jeżeli będzie więcej tych anten, to będzie dokładniejsza możliwość zlokalizowania tego dziecka. Tak? Więc to tak naprawdę dobre strony, są plusy. Tylko jest jeden problem, jeżeli chodzi o ten, o ten rozwój. On zawsze powinien być po pierwsze zrównoważony, ale także logiczny i nie powinien szkodzić. Jeżeli uważamy, że sieć piątej generacji może być szkodliwa, to tak, tak, tak samo musimy pogodzić się z tym, e, musimy powiedzieć sobie, że wtedy 4G, 3G, 2G i 1G, które od 92 roku funkcjonują i z których korzystamy, jest szkodliwe. To jest absurd, szanowni państwo. Znana, nie znana. Nie wszystkim znana. Historia to... Mój pracodawca tu w Anglii wpadł na genialny według niego pomysł, że mamy nosić takie urządzonka, kiedykolwiek jesteśmy poza pojazdem. No i działają właściwie jak telefon komórkowy, to znaczy można z niego zadzwonić do takiej centrali. Znaczy mają ograniczone działania, nie jest tak telefon komórkowy, że gdziekolwiek zadzwonić, no ale mają kartę SIM. Można określić, gdzie się znajdujesz. I pracodawca nasz mój oczekiwał, że będziemy to nosić, czy ja to będę nosić, czy wszyscy przy ciele przypięte. I to tłumaczył, że to jest dla bezpieczeństwa. No ale mi się od razu alarm zapalił, czerwone światełko, że no jak to, przecież ja już od wielu lat wiem, że telefonu komórkowego się nie powinno w kieszeni nosić blisko ciała. Nie ma, dowo nie ma, dowo nie ma dowodów żadnych, które wskazują na to, że promieniowanie elektromagnetyczne ma negatywny wpływ kancerogenny na zdrowie. Ja, jest między innymi ja jestem w księga. posiadaniu 25 tysięcy badań od lat 60 co, między innymi w wojsku. Proszę mi, proszę mi wybaczyć, Badamy? ale mam większe zaufanie do naukowców Dobre. z Kolegium Medicum, e, jak do... E, naukowców, na których pan się powołuje, a których ja... Ale ja nawet nie zdążyłem wymienić tych naukowców. What the telecom industry has not mentioned, these are new frequencies that have been never tested for their long-term biological and health effects. This sort of radiation increases the damage to our DNA. And if our DNA is damaged, then our risk of cancer increases substantially. W jaki sposób nasze organizmy są zawsze narażone na promieniowanie elektromagnetyczne. Na naszej Ziemi występują różnego rodzaju wyładowania spowodowane burzą, którą dzisiaj akurat mamy w Gdańsku. Słońce, które, które, które nas prawda, oświetla, to też są też fale, które mają odpowiednią częstotliwość. I do niektórych jakby się nasze organizmy, można powiedzieć, przystosowały, aczkolwiek wiemy, że jak za długo będziemy prawda, na Słońcu, no to prawda, może to być negatywne, choćby poparzenia, czy tam ewentualnie są jakieś publikacje, które pokazują wpływ na, 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 na czerniaka, czy inne, inne nowotwory, ale jest dużo częstotliwości, do których nic nie, nie wiemy. Proszę mi wierzyć, że są kraje w Unii Europejskiej, zwłaszcza Francja, gdzie są całe bloki bez Wi-Fi, gdzie no, ze szkół oczywiście tam jest ta ustawa, wy, wy, zakazuje się y, y, użytkowania Wi-Fi w szkołach. Nazywam się Barbara Gałdzińska-Calik. Jestem przedstawicielem organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Nasze Bielany między innymi. Również jest, jestem ekspertem do spraw pól elektromagnetycznych. W takim kierunku mam wykształcenie, ochrona środowiska i bezpieczeństwo i higiena pracy. Bardzo ciekawy jest wyrok sądu włoskiego sprzed kilku tygodni, który dla dziecka z elektrowrażliwością nakazał wyłączenie Wi-Fi w szkole. Prowadziłam się w takie miejsce, gdzie 
było nagromadzenie stacji bazowych telefonii komórkowej. Ja na to nie zwróciłam uwagi, budując tam dom. Jak się wprowadziliśmy, mieszkaliśmy tam najkrócej. Po kilku latach zaczęliśmy mieć szereg dolegliwości, natomiast my mieliśmy dopiero dolegliwości, ale moi sąsiedzi już mieli rozwiniętą chorobę nowotworową. W Polsce jest permanentny wzrost zachorowań na raka na przykład do 1990, gdzie było 83,4 tysiąca zachorowań nowych w ciągu roku, teraz mamy 170 tysięcy, ponad dwukrotnie. Tak trafiliśmy pod opiekę wspaniałych krakowskich lekarzy, tutaj nam pomogło bardzo środowisko medyczne i który, którzy nam na pewnym etapie, bo historia jest bardzo długa, ale na pewnym etapie nam powiedzieli, że tym czynnikiem szkodliwym dla nas jest właśnie to promieniowanie elektromagnetyczne. Zacznijmy od tego, dlaczego nie chcesz pokazać twarzy. <śmiech> znaczy nie, znaczy to jest dosyć śmieszny, śmieszny powód, ale też trochę racjonalny, ponieważ ten temat jest wyśmiewany przez wiele osób i ja je absolutnie rozumiem, gdyż parę lat temu również bym uznał, że to nie jest zbyt poważne. Natomiast sytuacja, powiedzmy, moja zdrowotna mnie zmusiła, aby zająć się tym tematem, gdyż jestem chory na chorobę autoimmunologiczną. No cóż, ta choroba powiedzmy jest dosyć rzadka, ale podejrzewam, że będzie coraz popularniejsza. Trafiłam pod opiekę wspaniałej pani profesor immunolog w Krakowie, która po szeregu badań, które trwały prawie pół roku, zadała mi takie kluczowe pytanie. Czy pani mieszka bądź pracuje w miejscu, gdzie są jakieś czynniki szkodliwe, chemia bądź promieniowanie? Ja powiedziałam pani profesor, tak, jest promieniowanie, ono jest na granicy polskiej normy, około 7 V na metr w naszym otoczeniu, ale zaczęłam jej opowiadać, ile osób z mojego otoczenia zmarło bądź choruje na chorobę nowotworową, również moi rówieśnicy i jakie objawy mają nasze dzieci, bo mieliśmy już w tym czasie małe dzieci. Zaczęło się od tego, że długo przebywałam na placu zabaw, który był postawiony pod anteną, no i potem jak przyszłam do domu, no to faktycznie ból brzucha, jakieś wymioty, gorączka, w ogóle nie wiadomo co mi się dzieje. Jeżdżenie po lekarzach, yy, parę dni w szpitalu i dopiero potem jakoś tak lekarze pomyśleli, że to faktycznie może być ta elektrowrażliwość. W lipcu 2006 roku, kiedy było bardzo gorąco, pootwieraliśmy okna na oścież w całym mieszkaniu i poszliśmy spać. Natomiast na co obudził nas ogromny ból, potworny ból rąk, nóg, głowy. Wyskoczyłam z łóżka przerażona, co się dzieje. I pierwszy taki moment to było pozamykanie okien. Kiedy pozamykałam okna, wszystko położyłam się spać, uspokoiło się. Dosyć szybko zaczęłam zauważać, że kiedy oglądam telewizję albo słucham radia, a już najczęściej, kiedy włączałam, włączałam komputer, w pewnym momencie Zaczęło, zaczęły następować bardzo intensywne drgania, w którym towarzyszyły takie dziwne odgłosy, drgania ekranu i dziwne odgłosy. Tego nigdy wcześniej nie było. Podejrzewam, że w tym czasie stacja była konfigurowana, przechodziły przez nią jakieś duże impulsy i, i to się, że tak powiem, to znajdowało odzwierciedlenie w, w pracy tych urządzeń. Kiedy powiedziałam o tym w spółdzielni, no najpierw patrzono no jakby z jakąś taką nieufnością, niedowierzaniem, ale widocznie zasygnalizowano tę sprawę operatorowi, bo to po pewnym czasie ustało. Ja bardzo długo, przez wiele lat szukałem przyczyny mojej choroby. Czytałem coraz więcej badań, coraz więcej informacji. W końcu znalazłem jednego z inżynierów telekomunikacyjnych w Polsce, który również chorował na chorobę autoimmunologiczną, również na Siobrena. I to sprawiło, że mm, tak naprawdę no, przekazał mi część tych wiedzy, informacji, w których powiedzmy, powinienem się ukierunkować. No i pani profesor wtedy powiedziała, że mamy, po pierwsze, mam jej obiecać, że nie zajdę w ciążę, póki ta, sta, te stacje bazowe, bo to były trzy stacje bazowe, istnieją, a po drugie mamy walczyć i doprowadzić do tego, że te stacje bazowe znikną. Kiedy operator bardzo dołożył kilka anten, jeszcze inne elementy, no i zaczął się nas prawdziwy koszmar. Nie mogliśmy w ogóle spać, samo zamknięcie okien na noc nic nam nie dawało i nie daje do dnia dzisiejszego. Zaczęłam mieć yy, bóle głowy. Były tak dziwne, bo ja, ponieważ ja nigdy nie wiedziałam, co to znaczy ból głowy wcześniej. Nigdy. 
nigdy w życiu nie bolała mnie głowa. No myślę, może jestem przemęczona, na, na różne rzeczy podejrzewałam o przyczyny, ale bóle głowy ustawały na przykład, kiedy dłużej byłam poza, poza miejscem zamieszkania. Była taka huśtawka, że w nocy nie spałam, rano czułam się fatalnie, kiedy jakoś tam dojechałam do pracy, w pracy po pewnym czasie te wszystkie objawy ustępowały i, i w miarę normalnie się, się czułam, dopóki nie wróciłam do domu. Mamy coraz więcej źródeł sztucznych, które ignorujemy, tak? gdyż te pola, nie oszukujmy się, nie mają ani zapachu, nie mają smaku, nie możemy ich praktycznie zobaczyć. Co najwyżej powiedzmy osoby, które są naprawdę elektrowrażliwe, powiedzmy no, mogą powiedzmy, poczuć tak w pewien sposób. Jak palenie skóry swędzą nas oczy, pieką, albo ból głowy, ból brzucha. Kłopoty z koncentracją, z zawrotami głowy. No i oczywiście nie możemy w ogóle spać. Już dotychczasowa populacja jest w znacznej części narażona ze względu na to, że w każdym społeczeństwie jest jakiś procent osób elektrowrażliwych. Spotkałam się z takim stwierdzeniem, że kiedy podałam prawdopodobną przyczynę tych, tych kłopotów, popatrzono na mnie i zasugerowano, że może bym się y, spotkała z psychiatrą. Elektrowrażliwość uważa się za chorobę psychiczną w Polsce y, oficjalnie, <śmiech> podczas gdy na przykład w Szwecji to już jest uznane jako choroba. Przecinek 3 miliona obywateli Francji uskarża się na to dolegliwość i ma do tego prawo, jeżeli chodzi o rentę nawet. Są zapewnione miejsca, gdzie mogą przebywać bezpiecznie. Dlaczego we Francji nie ma Wi-Fi w szkołach? U nas jest to wielki problem. Czy bierzecie pod uwagę sytuację ludzi takich bardzo nadwrażliwych, którzy nie używają komórek, nie mają telewizora, no, nie mówiąc o internecie? I, i czy Będą dla tych ludzi jakieś zabezpieczone miejsca o takich niższych polach, żeby ci ludzie mogli żyć, bo tak to nie wiem, no, do bunkrów się chować i, i co dalej robić. W placówce służby zdrowia, do której mieliśmy, byliśmy przepisani jako, nasze, jako wydawnictwo, lekarka zadała mi bardzo konkretne pytanie, czy w moim życiu coś się zmieniło. Wtedy Spróbowałam jej powiedzieć o stacji bazowej. Powiedziała, aha, więc przyczyną może być narażenie na mikrofale. I ona jedna nie, nie odesłała mnie do psychiatry. Szanowni Państwo, ja bym bardzo chciała, żeby Izba Niższa Parlamentu wspólnie z Izbą Wyższą miały taką moc i mogły zapisami ustawy wprowadzić najnowocześniejsze technologie, najnowocześniejszą infrastrukturę. Nie ma w, tym, w tej ustawie zapisów, które wprowadzają sieć 5G. Wprowadza możliwości podniesienia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, prowadzi do ekspansji sieci nadajników. Będą budowane co kilkadziesiąt metrów przy głównych arteriach przelotowych. And this will allow the networks to carry much more traffic per user. Po to, żeby ten sygnał był wszędzie dostępny. Łatwo nie w sprawie ulotek. Lepiej będzie dla bezpieczeństwa 2000 wydrukować. Dacie radę do jutra to zrobić? Chcielibyście Państwo mieć taki mast obok swojego domu, to też gdy wiadomo z licznych obserwacji naukowców, że mieszkanie blisko takiego masztu nie jest obojętne dla zdrowia. Stop 5G! Przerzuciłem się na kabel. Sygnał nie zrywa, wszystko jest idealnie. Jedyny mankament był taki, że musiałem wywiercić kilka dziur w ścianie, po czym je zaszpalować i pomalować farbą, ale myślę, że to jest mała cena za to, żeby korzystać z dorobku cywilizacji, jednocześnie nie narażając się na negatywne skutki nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego. Ja zajmuję się na co dzień samorządami, tutaj chciałem, nie wiem, czy na pana, czy na panią minister, patrzę, która się ładnie uśmiecha, to jest to, co potrafi. I ja mam prośbę do pana, nie, 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 nie. to jest, wie, znaczy, wie pan, może tam w tym środku... Już jest, przechodzę się... do meritum. Nie, to Mamy... najpierw pan przeprosi. Najpierw Przepraszam pan prze... panią minister. To, to jest tytułem wstępu, bo tutaj znaczy, jest skomplikowana rzecz, już przechodzę do meritum. Oczywiście, że tak. 
Dobrze, proszę przejść do mnie i już więcej nie pozwala sobie na tego typu wycieczki. Nazywam się Mateusz Jarosiewicz, prowadzę organizację Smart Cities Polska. Wspólnie z prawem do życia prowadzimy w Sejmie i w Senacie pracę nad powstrzymaniem tak zwanej mega ustawy o 5G. Jest ona bardzo niekorzystna z punktu widzenia mojej branży, czyli integracji technologii do miast, gdyż powoduje sytuację, w której pięciu największych monopolistów rynku telekomunikacyjnego zostaje jedynymi dostawcami infrastruktury informatycznej na terenie miast. Może chodzić o pieniądze, może również chodzić o to, co zostało ujawnione w raporcie dotyczącym ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym z urządzeń sztucznych. Ta ustawa, która pozornie miała wprowadzać do Polski nową technologię, bardzo potrzebną, okazała się lobbyingowym bublem wygenerowanym przez korporacje i wyartykułowanym ustami rękoma Ministerstwa Cyfryzacji. Jednym z głównych pytań, które chciałem przypomnieć, bo to, czy są na sali lobbyści. Są? No bo jeśli nie ma, to powinni się zarejestrować, to pan poseł chyba, chyba zdaje sobie sprawę z tego. No to wygląda na to, że stroną lobbyingową jest Ministerstwo Cyfryzacji. Pani Wanda Bóg jest stroną lobbyingową technologii 5G, główno w Polsce. Nie wiem, czy to można łączyć ze stanowiskiem ministra. W każdym razie mam pytanie zasadnicze. Co z kosztami środowiskowymi w zakresie takim, że technologia bezprzewodowa 5G jest najgorszą możliwą technologią, jeśli chodzi o takie koszty? Choćby mówimy tutaj o zużyciu prądu, czy kosztach długofalowej eksploatacji takiego typu komunikacji, która na świecie jest uważana za jedną z gorszych komunikacji i tylko tam, gdzie jest to absolutnie niezbędne, stosuje się łącza bezprzewodowe. Ta wygoda, na którą się powołują lobbyści i strona przemysłowa, mówiąc o wygodzie dostępu do szybkiego internetu i tak zwanego Netflixa, no to się w ogóle nie równa siłą argumentu do strony społecznej, która mówi o zdrowiu ludzkim, gdzie sam już zapoznałem się z szeregiem badań, w których jest to dobitnie pokazane, że istnieją związki z czynnikami karcerogennymi, z tak zwane klastry karcerogenne, gdzie wzrost ilości przekaźników i urządzeń, jednoznacznie w badaniach na przykład w Brazylii, proszę tutaj podlinkować, jeśli ktoś to będzie oglądał, jest powiązany z występowaniem raka na tym obszarze. Na poziomie przewidywanym natężeń pola elektromagnetycznego tej nowej technologii nie znamy skutków zdrowotnych, dlatego że ona nie była dotychczas nigdzie wprowadzana, a wobec powyższego nie można było przeprowadzić żadnych badań. Różnymi metodami, na różnych próbkach, ja się kompletnie na tym nie znam, pewnie Państwo profesorowie by tutaj państwu, państwu to lepiej przybliżyli i to nie jest tak, że nagle pojawia się coś, co jest niezbadane, nieprzetestowane i w jakiś sposób zrobi nam krzywdę. Tak nie jest i o tym chciałem powiedzieć. Może być mówione tak, że to Wy pokażcie w bardzo krótkim okresie czasu, że jest jakieś narażenie, to wtedy my zastanowimy się, czy rzeczywiście e, takie badania po, po, pokazać, które mówią, że nie ma narażenia. Powstała tak zwana Biała księdz, Księga e, przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, e, która jest jednym wielkim fake newsem, jak to zostało określone przez prawdziwych specjalistów i ludzi zajmujących się ochroną społeczeństwa przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Nie są udowodnione efekty pozatermiczne. Przez pozatermiczne rozumiem takie, które nie przynoszą mierzalnego wzrostu temperatury. Trudno mi się zgodzić z tezami w Białej Księdze, która miała uspokoić społeczeństwo, była ogromną dyskusję i wiele znaków zapytań, ponieważ przypomnę, że wśród autorów Białej Księgi nie ma ani jednego lekarza. Czy pan minister dzisiaj na spotkaniu złoży Oświadczenie, że technologia 5G jest bezpieczna dla życia i zdrowia kobiet i jest bezpieczna dla życia i zdrowia dla płodu ludzkiego. No bo na przykład stwierdzenie takie, że nie ma żadnych badań, że telefony komórkowe szkodzą, no to jest po prostu kłamstwo. No bo są takie badania i... Yy... No, jest pokazane, że używanie telefonu komórkowego ponad 10 lat to nie tyle, że powoduje, bo to nie każdy będzie miał tego raka, no może nawet po 20 latach nie każdy będzie miał, ale zwiększa ryzyko, bo to o to chodzi, że jest zwiększone ryzyko po prostu. W sierpniu tego roku, 12 kwietnia, ministerstwo potwierdza jednoznacznie wykazany wzrost istotny związek lejaka jeżeli chodzi o telefony komórkowe, to nigdzie nie jest opublikowane. Oficjalne stanowiska Ministerstwa Zdrowia, czyli nikomu nie zależy na tym.
Pola elektromagnetyczne wpływają na kiełkowanie nasion kukurydzy. No to dlaczego miałyby nie wpływać na organizmy ludzkie, szczególnie na rozrodcze komórki, na przykład na jajeczka wytwarzane przez płody żeńskie już w pierwszych miesiącach życia w łonie matki. Komórki rakowe podczas y, przybywania w polu elektromagnetycznym, tam akurat było 5 GHz i 2,4 GHz, czyli taki jaki jest w ruterach, y, powodowało to, że one się zupełnie inaczej zachowywały niż w środowisku bez y, tego, y, tego promieniowania. Co to oznacza Czy to tak naprawdę z, tych punktu, z punktu widzenia tych badań, no, że coś się dzieje? Wszystkie te stacje bazowe tutaj na Bielanach stały nielegalnie, były samowolą budowlaną. Ta na kółkach tutaj też. Dla jednego z operatorów to jest czwarta samowola budowlana na Bielanach. Stawiając maszt na kółkach zrobił to nocą, zrywając ogrodzenie jednego z właścicieli, łamiąc, naruszając prawo własności, bo musiał wjechać tym masztem i sąsiedzi się obudzili, jak maszt już wstał. W nocy to, tą konstrukcję zainstalował. Budowy stacji bez pozwoleń na budowę, e, omijanie procedury, e, można powiedzieć, pozwolenia na budowę z, e, na budynkach, nielegalne rozbudowy, przebudowy stacji, nielegalne użytkowania, łamanie przepisów ochrony środowiska, nieprawidłowe kwalifikacje. Wszystko, co dotyczy telefonii, po prostu stowarzyszenie udowodniło, że jest jedna wielka skala, można powiedzieć, w istocie no, na, naruszeń prawa. Operator bez wiedzy i zgody mieszkańców okolicznych budynków postawił swój maszt antenowy wraz z urządzeniem sterującym na czteropiętrowym budynku wokół wieżowców. To jest właśnie problem wokół wieżowców. Yy, promieniowanie elektromagnetyczne zamiast iść w wolną przestrzeń prześcieliwuje nasze mieszkania właśnie w tych okolicznych wieżowcach, dochodząc do każdego żywego organizmu. Podjęliśmy tą walkę, założyliśmy Stowarzyszenie Nasze Bielany, ale tak naprawdę nie chcę mówić o walce, bo ja mam taki charakter, że zawsze chcę współpracy. Więc nie chodziło nam o to, żeby tych stacji bazowych w ogóle nie było, tylko żeby one były kawałek dalej od nas. Przyszła sprawa do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który uznał, że również nie mamy racji, że nie trzeba pozwolenia na budowę. I yy, sprawa zakończyła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Sąd uznał, że faktycznie na tego typu antenę jest bardzo potrzebne pozwolenie na budowę, czyli ona działa nielegalnie. Zaczęło się w ten sposób, że po przyjeździe z urlopu nieoczekiwanie zauważyłam nad swoim mieszkaniem ogromną stację bazową telefonii komórkowej. Urządzenie było rozpostarte nad moją lodzią jak parasol dosłownie. Byłam tym bardzo zaskoczona, ponieważ nikt nie powiadomił mnie, że taki zamiar postawienia tej stacji ma, ani, ani nie pytał mnie o zgodę. Jako właścicielka mieszkania uważałam, że jest to ogromne uchybienie i oczywiście Pierwsze co zrobiłam, to zadzwoniłam do, do spółdzielni. Powiedziano mi bardzo obcesowo, że ja nie musiałam o niczym wiedzieć. Gdybyśmy sprawdzili pozwolenia na budowę, decyzję celu, lokalizacji celu publicznego, to 99% tych stacji jest użytkowanych niezgodnie z tymi decyzjami. Powiem to, co na bro, w Brodnicy. Inwestor nie mógł, przejść decy, nie mógł uzyskać decyzji środowiskowej dla anten, które deklarował nawet dla zaniżonych mocy to wystąpił o moc poniżej 2000 jedną małą antenę no i otrzymał pozwolenie na użytkowanie, przy małej mocy pozwolenie na budowę, bo stron nie było praktycznie, bo taka mała moc i dostał pozwolenie na użytkowanie i chwilę później po tym jak dostał pozwolenie na użytkowanie zmienił moce, czyli zmienił moce, że z niecałych 2000 na sektor zrobiło się 25 tysięcy. Zwróciliśmy się do operatorów o przeniesienie tych stacji bazowych z uwagi na to co się dzieje. No w ogóle z nami nie chcieli rozmawiać, ale wtedy udzieliły nam wsparcia władze lokalne w Krakowie, ówczesny wojewoda Małopolski i on zaprosił operatorów do negocjacji. W sposób w jaki mówią, mówi Ministerstwo Cyfryzacji, to w ogóle jak się tego słucha, to tak jakby mówili po prostu ludzie, którzy na tym zarabiają, na tej technologii zarobią, jakby są głusi w ogóle na wszystkie argumenty. Przeciw, jakiekolwiek. Ok, stawiajmy stacje bazowe, ale one niech będą w odpowiedniej odległości. Mieszkańcy zaproponowali takie lokalizacje, co państwo na to. 
Wszyscy czyje operatorzy odpowiedzieli negatywnie, ku zdumieniu wtedy wojewody. A to jest to, dobra. Ja tu nic nie jarzę. Ja to robię tak, że no mam jeszcze, używam jeszcze telefon komórkowy, taki prosty, z, przed, z epoki kamienia upanego, taki po prostu do dzwonienia SMS-ów. A z tego to urządzenie smartfon to mam tylko bez karty SIM, do robienia zdjęć, właściwie słuchania muzyki, czytania jakichś książek w PDF-ie i tego typu rzeczy. I ewentualnie alarmowo tam Wi-Fi można użyć, ale generalnie nie używam też Wi-Fi. Jeżeli chcielibyśmy w systemie prawa znaleźć zapisy, które miałyby wpływ na to, czy sieć piątej generacji możemy w naszym kraju wprowadzić, to byłyby to zapisy prawa telekomunikacyjnego, które nowelizowaliśmy na początku tego roku, które pozwoliły na to, żeby prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, odpowiedzialny za gospodarkę częstotliwościami, mógł uporządkować pasmo 3, 4, 3, 8 GHz i przeprowadzić reszafli. To, co teraz widzimy, czyli właśnie to lobby, jego działanie, to jest już przećwiczony schemat na przykład w przypadku DDT, czy też na przykład w przypadku branży tytoniowej, które wiedzą, że mają produkt, który powiedzmy jest szkodliwy, no ale on zarabia na siebie tyle pieniędzy, że po prostu cały czas w to brną. Dlaczego ta ustawa jest tak szybko procedowana? Bo niektórzy sędziowie wydają niekorzystne wyroki dla operatorów. Jeżeli zmienimy prawo tą ustawą, to już ci sędziowie nie będą mogli wydawać niekorzy niekorzystnych dla operatorów wyroków. Uh, my name is Claire Edwards and I partnered with a scientist in America called Arthur Furstenberg and together we published an international appeal to stop 5G on Earth and in space. Izraelscy badacze już Kilka czy kilkanaście lat temu ostrzegali, że tarczyca jest narażona na dopromieniowanie, bo to jest praktycznie organ, który jest na wierzchu, prawda? I proszę zwrócić uwagę, tam jak trzymamy, w przypadku smartfona ta antena jest usytowana niżej, czyli atakuje tą tarczycę. So this is the biggest biological experiment in human history. Uh, the consequences are not known and it puts at risk every living organism on this planet. Tarczyca jest również atakowana, jak korzystamy z tego zestawu, kiedy, kiedy trzymamy tutaj naprzeciwko siebie, prawda? Widzimy te osoby, które tam się w ten sposób poruszają z tym telefonem. Również to promieniowanie kierowane jest na tarczyce. Dość jednoznaczne stanowisko przedstawiał minister środowiska, minister środowiska i to wszystko w ramach jednego rządu. I ten minister mówił, tak, mamy świadomość, że to stanowi zagrożenie, nie potrafimy ocenić jakie i w jakim zakresie tego typu pola jednak są zanieczyszczeniem i że mają wpływ na życie i zdrowie człowieka. Kiedyś kwestionowano, przemysł chemiczny kwestionował alergie wywoływane środkami chemicznymi. Dzisiaj nikt się nie odważy zakwestionować alergii. I to są dawki o wiele niższe od dawek dopuszczalnych. To są niewielkie zanieczyszczenia występujące w powietrzu. One występują kompleksowo. Ja myślę, że jeszcze kilka albo kilkanaście lat i nikt nie będzie kwestionował tego, że są ludzie, którzy są wrażliwi, nadwrażliwi na pola elektromagnetyczne. Uh, many thousands of doctors and scientists and organizations from 168 countries have now signed the appeal. Tutaj na tym naszym spotkaniu komisji powinna być Telewizja Polska, powinna być y, Polska Agencja Prasowa. Niestety, ale w Polsce mamy cenzurę prewencyjną, dlatego Polacy nie mogą się dowiedzieć prawdy, dlatego Polacy nie mogą y, usłyszeć ogólnonarodowej debaty w tej bardzo ważnej sprawie. Skąd ja mam y, mieć o tym wiedzę, jeśli media opłacane z moich podatków w ogóle tego tematu nie podejmują? I to nie jest jedyny temat, który jest w Polsce blokowany. Jest to apel autorytetów medycznych, dlatego że to wystosowały go osoby, które zajmują się badaniami wpływu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe, czyli mają doświadczenie. Wiedza 
zdobywamy wiedzę, naukowcy zdobywają wiedzę każdego dnia, natomiast żaden szanujący się naukowiec wydaje się, że w tym temacie nie jest w stanie powiedzieć, że to, coś jest stuprocentowo takie albo stuprocentowo takie. On powie, że dzisiaj, zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy, pole elektromagnetyczne natęże, o natężeniu stukrotnie wyższym niż my mamy w Polsce jest potencjalnie, jest nieszkodliwe, ale no nie wiemy, co się okaże za 20 lat. Też nie wiemy, co się okaże za 20 lat. Na przykład, jeżeli będziemy dalej badali wodę, może się okaże, że tam jest jakiś czynnik, o którym dzisiaj nie wiemy, że wyseparowany jest szkodliwy. Jako tak zwana strona społeczna komunikujemy to bardzo intensywnie od miesięcy i albo nie zostaliśmy usłyszeni, Albo zostaliśmy pokazani przez Ministerstwo Cyfryzacji jako oszołomy, jako ludzie ze średniowiecza, jako ludzie, którzy nie chcą postępu technologicznego. Jesteśmy zwolennikami nowych technologii. Ja mam nawet taki bajerancki sprzęt z dużym wyświetlaczem i w 4G to tutaj działa naprawdę świetnie, chociaż rozmawiam tylko przez słuchawki. Trzeba wiedzieć o tym, że najszybszą rzeczą, jaką jest i to, co miało być w tej ustawie, jest główną rzeczą, są światłowody. Każde miasto, każda fabryka, każdy przemysł jest, wy, jest wyposażony w światłowody, których szybkość sięga, tak jak reklamuje jedna z ze spółek nawet jednego giga. Szansa na przejście na przykład na światłowody zamiast na komórkę, no wróciłem za granicę dosłownie dwa dni temu. Jak Państwo widzicie, San Marino już wprowadza 5G. No nie ma ucieczki od czegoś, co się nazywa nowoczesnością. No drugą rzeczą, operatorzy mówią, że za dwa lata się sieci zablokują, jeżeli chodzi o 4G. Ale nie mówią o tym, co jest oficjalnie potwierdzone, że jedna trzecia samego streamingu wideo to jest pornografia. Jedna trzecia. Czy my możemy się znowu cofnąć do, do, do sytuacji, w której będziemy wycinać pornografię u dzieci, ale to jest nierealne. Nikt z Państwa nie powie, że to się uda w jakikolwiek sposób zrobić. Nie sądziliśmy, że ten rząd, który na pierwszym swoim sztandarze ma ochronę życia ludzkiego, zwłaszcza tego poczętego, zaproponuje taką ustawę, która będzie chronić przede wszystkim interesy przemysłu, a nie obywateli. To dla mnie jest nie do pomyślenia. Jak ktoś zbuduje sobie jakiś ganek na swojej działce, zrobi to bez pozwolenia, to od razu dostaje albo wniosek o rozbiórkę, albo 50 tysięcy złotych kary. Ale operator będzie z tego zwolniony. Jest mnóstwo badań, badań opublikowanych na PubMedzie, jak i również wielu profesorów. Jest naprawdę dosyć bardzo dużo dowodów, że te pole elektromagnetyczne naprawdę mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. I co gorsza, jest to całkowicie ignorowane, jest to tak naprawdę wyśmiewane. No i niestety, ja tego uznałem też z kilkoma znajomymi, że jest taka potrzeba, żeby powiedzmy zrobić mapę tak, tych pól elektromagnetycznych. Za pomocą miernika yy, pól elektromagnetycznych, w tym przypadku jest to IM Fils Acoustimeter, chcieliśmy sprawdzić, jakie jest powiedzmy nasze otoczenie elektromagnetyczne, tak? Faktycznie, jak gdzieś chcemy iść do galerii albo do kina, no to już zaczyna się robić problem. Yy, jest parę miejsc w Krakowie, w których mogę przebywać dłużej niż parę minut. Zaczęłem powiedzmy sprawdzać najbliższe parki, jak i również oni, prawda? Jakieś tak, już najbliższe miejsca, również gdzie pracujemy. I tak naprawdę coraz bardziej się zaczęła pokrywać punktami tych pomiarów ta mapa na stronie Tambra Forest.com. I w pewien sposób również chciałem znaleźć miejsce, gdy szukałem mieszkania. Chciałem znaleźć miejsce, gdzie powiedzmy mógłbym kupić to mieszkanie, tak? Uznałem, że okej, okay, może jednak jest jakieś miejsce w Warszawie, na tyle dobre, gdzie na tyle są niskie te pola, te fale radiowe, że powiedzmy tam byłoby warto wynająć, czy też kupić mieszkanie. Natomiast niestety okazało się, że te poziomy są na tyle wysokie, jeżeli mówimy o tych biologicznych skutkach negatywnych, fal radiowych, że po prostu no jedyne tak naprawdę dobre miejsce to znalazłem w Lasie Kabackim. No i my podjęliśmy walkę sądową i tą walkę wygraliśmy, natomiast ogromnym kosztem, bo wiele z tych osób, które wtedy walczyły, zmarły. Ja przeżyłam, straciłam to dziecko, moja starsza córka ma elektrowrażliwość zdiagnozowaną przez lekarzy, urodziła się dziewczynką zdrową, tą elektrowrażliwość i objawy zaczęła mieć w wieku 6 lat. 9 miesięcy po pierwszym badaniu obrazowym yy, głowy yy, yy, wykonała mi w, tym, w tej placówce yy, tomografii, yy, rezonans magnetyczny, co się okazało, że mam już zaniki kory mózgowej yy, yy, na odcinku 10 mm. 
Kamili metrów. Potem pan profesor, który, radiolog, który jeszcze konsultował to nagranie na płytce, stwierdził, że mam też w muszczku jakieś zmiany. Kiedy mi też zadał pytanie, czy pracuję w warunkach szkodliwych dla zdrowia i dowiedział się, że nie, drążył temat, co może być przyczyną taki, tego, powiedziałam o stacji bazowej, wtedy popatrzył na mnie uważnie i powiedział tak, no wie pani, to jest prawdopodobne, ale niech pani nawet nie próbuje walczyć z operatorami, bo zniszczą panią, a i tak pani niczego nie osiągnie. Nie wiem, gdzie nas doprowadzi właśnie ta ustawa, no ale myślę, że tak na świecie, tak w Polsce zaczną się te protesty, a nie życzę tego właśnie tym ludziom, którzy wierzą, można powiedzieć, w polityków, którzy to wspierają, obudzą się z tymi stacjami obok tego, obok, można powiedzieć, swojego domu. Mam przy sobie wykaz mieszkań przy ulicy Krowoderskich Zupów w Krakowie, przy ulicy Krowoderskich Zupów 9, jak ludzie umierali. Pozwolę sobie, to są cztery strony i mamy tak. Biorąc pod uwagę od 10 piętra, piętrami niżej, od naszych mieszkań. Więc tak, nowotwór, zgon, nowotwór, udar, zgon, nowotwór, zaburzenia rytmu serca, zaostrzenia choroby. Ja wytrzymałam pod tą stacją tylko rok. Natomiast moi sąsiedzi, którzy początkowo w ogóle nie, nie, nie wierzyli mi, że, że ja to tak odczuwam, zaczęli chorować mniej więcej po pięciu latach i to także trzy osoby na nowotwór niespokrewnione biologicznie na przykład w jednym mieszkaniu zaczęli masowo umierać w mojej klatce, która zyskała na terenie osiedla miano umieralni i dopiero wszyscy zaczęli się zastanawiać, że coś tutaj jest nie tak. Ja wiem, że polityka jest brudna, ale no raz się jest ministrem, a się nie jest ministrem. Czy najgorzej będą mieli ludzie w miastach, jak to wprowadzą, bo tam wzrośnie poziom kilka razy. Współczuję im. Można powiedzieć, że to będzie horror dla tych ludzi. Nie wiem, gdzie będą uciekać. Zaniki pamięci, nowotwór, choroba neurologiczna, zaburzenia pamięci, zgon. Był taki moment, że polityka mi wstrząsnęło bardzo. Było wtedy, kiedy były rzecznik SLD, rzecznik prasowy zachorował na glejaka i publicznie powiedział, że to jest, lekarz mu powiedział, że to jest od tego, że dużo w swojej pracy używał telefonu komórkowego. Trudne do ustabilizowania, skoki ciśnienia, udar krwotoki, zgon, nowotwór, zgon, nowotwór, zgon, nowotwór, zgon, nowotwór, zgon. Był taki Taki moment, że oni się zatrzymali, dopytywali, no ale pan zmarł, na nich nie trafiło, ale nie wiadomo, czy na nich nie trafi. Choroba neurologiczna, nowotwór, zgon, udar, zgon, druga klatka, zawał serca, zgon, bezsenności, bóle mięśni, kości stawów, tętniak, śpiączka, zgon. I wszyscy myślą krótkoterminowo, no i ignorują powiedzmy te wszystkie negatywne efekty, gdyż opowiadają jakieś dziwne głupoty, że no ci co się boją, to myślą, że ludzie jak powiedzmy użyją telefonu komórkowego, to nagle padną na ziemi i umrą, tak? Oczywiście, że tak nie jest i nie będzie. Więc to jest efekt akumulacyjny tych negatywnych skutków pól i tak naprawdę to trwa latami. W tej, chwili, w tej chwili wróciłam do swojego mieszkania po ośmioletniej e, tułaczce w wynajmowanych pokojach przy obcych rodzinach, bo nigdy nie stać mi było na, na wynajęcie samodzielnego mieszkania. E, w takich warunkach przeszłam re, rekonwalescencję po, 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 po chorobie on, onkologicznej, po operacji. Oczywiście główny inspektor sanitarny do dnia dzisiejszego nie podjął żadnych czynności, żeby sprawę wyjaśnić i żeby nam po prostu w jakiś sposób pomóc. Panie Marszałku, Pani Minister, ja mam pytanie takie. Eee, proszę Państwa, do Was też. Czy Wy jesteście e, naprawdę przekonani, że instalacja 5G nie będzie miała żadnego negatywnego skutku na życie naszych dzieci, na życie dzieci naszych dzieci. Pani jest młodą osobą. Czy naprawdę wszyscy razem jesteście przekonani, że częstotliwości i moc tych urządzeń nie spowodują tego, o czym mówią wszyscy naokoło, którzy dotykają się? Częstotliwość dotykająca kuchenek mikrofalowych jest szkodliwa. Jeżeli w tej chwili podpisujemy z taką radością i wprowadzamy do Polski co kilkaset metrów nadajnik, pytam się, gdzie my będziemy żyli? Ludzie, zastanówcie się, nie uśmiechajcie się tak bardzo. 
W przypadku właśnie pól elektromagnetycznych problem jest taki, że my jesteśmy w ekspozycji od wielu dekad, tak? I ten efekt negatywny się akumuluje yy, i tak naprawdę widzimy te efekty powiedzmy po wielu latach. Po 10 latach, po 15. Natomiast jeśli to będzie mm, dziecko i to jeszcze w łonie matki, to ono będzie zagrożone i niezdrowe od chwili poczęcia. Ja podejrzewam, że to się skończy się w ten sposób, że to 5G na pewno wejdzie. To też jest również sprawa geopolityczna, ponieważ Stany Zjednoczone są w ciągłej mm, rywalizacji z Chinami. Tak naprawdę producenci sprzętu odnośnie 5G w Stanach Zjednoczonych, no częściowo w Europie, ale również i w Chinach, oni rywalizują ze sobą, kto tak naprawdę pierwszy wejdzie na ten rynek, kto dostarczy pierwsze te stacje bazowe, no ponieważ to, to będzie decydowało o przyszłych zyskach. Bo nie podjęto badań wcześniejszych, tylko przemysł się śpieszy, żeby pozyskać ogromne pieniądze, ogromny zysk. Zyski z szybkiego wdrożenia tejże generacji piątej. No bo to przynosić ma ogromne również zyski, ale przede wszystkim dla koncernów produkujących. I believe nicotine is not addictive, yes. To nie jest tak, że to są złe firmy, tylko po prostu one decydują się zyskiem, jak każda firma. Jak i również mamy drugą zainteresowaną stronę, czyli polityków. Zarówno Sejm, jak i Senat. No to to, co oni otrzymają, przyklepią w ich pokrzyku. Kto z pani i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek trzeciej i czwartej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Takie sprawy przewodniczącego. Przystępujemy do głosowania. Kto pan chyba żartuje, pan, ale jak? Pan nie zabiera głos? Proszę liczyć głos. Przegłosowaliśmy ustawę, nie mając raportu, który został przed nami utajniony. I teraz pani mówi, że tak naprawdę nie mamy jeszcze wyników pełnych, czy to jest szkodliwe, czy to jest nieszkodliwe. Bo tak zrozumiałem, zrozumiałem panią, panią wypowiedź. No to myślę, że to jest pytanie, które nawet nie trzeba zadawać. Jak mogliście do tego dopuścić? To jest pytanie do osób, które proponowały ten projekt. My to przeżyliśmy już. My się nie boimy nieznanego. My to przeżyliśmy, nie mieszkaliśmy we własnych domach. Chorowały nasze dzieci, umierali nasi sąsiedzi. Nie dopuszczę do tego, żebyśmy ten koszmar przeżywali jeszcze raz. Jeżeli operatorowi spodoba się y, państwa prywatne miejsce, dom, nie będą państwo mieli prawa weta. Nie będą, mus, będą musieli państwo otworzyć bramę, bo inaczej złamią państwo prawo. Państwo będący na własnej prywatnej ziemi. Czy wy państwo to rozumiecie, czy nie? Ja się zwracam do blisko 40 milionowego narodu. Obudźcie się w końcu! Placówki państwa mnie po prostu zawiodły. Zawiódł mnie sanepid, który nie stwierdził promieniowania w, w moim mieszkaniu. Zawiodły, zawiodły mi placówki medyczne, które nigdy nie chciały mnie przyjąć na, 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 na badania. Czy operatorzy, który, którzy stawiają anteny 10, 20, 30 czy 57 metrów od mieszkań innych osób, Postawili sobie chociaż jedną antenę koło swojego miejsca zamieszkania, czy koło miejsca tam, gdzie mieszkają rodzice, dzieci, teściowie. Podejrzewam, że nie. Natomiast życzę każdemu, kto uważa nas za oszołomów, że nic nam się nie dzieje, że anteny nie są szkodliwe, że wszystko jest wspaniałe, cudowne, żeby zamieszkali chociaż przez tydzień, dwa tygodnie przy antenie telefonii komórkowej, która wysyła jednocześnie transmisję danych. Właśnie wyszliśmy z Pałacu Prezydenckiego w piękny lipcowy dzień 24. Pan Prezydent nie miał czasu z nami się spotkać, ale ja to rozumiem. Wydelegował pięcioro swoich urzędników. Przedmiotem tej rozmowy była technologia 5G której my się gwałtownie i zdecydowanie sprzeciwiamy. Operator na skutek mega ustawy będzie mógł wejść pas drogowy 
tak naprawdę bez żadnych kosztów na posesję zwykłego Kowalskiego, tudzież instytucji prywatnej, jeżeli stwierdzi, że ta lokalizacja, którą sobie wymarzył, jest dla niego najbardziej dogodna, aby budować swoją sieć chociażby 5G. Są dokumenty, które rząd próbuje utajnić, a rząd nie jest od tego, żeby cokolwiek przed obywatelami, Polakami utajniać, tylko od tego, żeby działać w interesie i na rzecz Polaków. Gdy nie mamy pewności, że jest to dla zdrowia w perspektywie wielu lat, w perspektywie rozwoju milionów ludzi, rozwoju dzieciaków, młodych ludzi, to nie mamy prawa tego implantować w Polsce. Stąd moja prośba i zabiegi o to, żeby te wszystkie dokumenty, które zostały już sporządzone i które dotyczą tego problemu, upublicznić, ujawnić i dać do wiedzy bezpośrednio zainteresowanych, zarówno posłów, jak i strony społecznej, bo przecież strona społeczna w tej sprawie ma prawo i musi mieć prawo do wyrażenia własnych poglądów. No gdyby ci ludzie nie wiedzieli, parlamentarzyści, gdyby nie wiedzieli nad czym głosują, gdyby rząd nie wiedział co zaproponował, gdyby prezydent był niedoinformowany i ci wszyscy ludzie, których wymieniłem, no to bym myślał, że oni są niekompetentni do sprawowania władzy. Ale jeżeli zostali doinformowani, jeżeli wiedzą, co zrobili, no to właśnie cały czas jeszcze dokonuje się tutaj zdrada stanu. Wanda. Zdradziłaś mnie Wanda Była sobie Wanda, 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 Wanda i jej Wanda Lubili zapach siana Historia to gówniana Ale jest aspekt bardzo poważny, mianowicie urządzeń ratujących i podtrzymujących życie. To nie, są, to nie jest zabawa. Te urządzenia są przewidziane na nieco, mogą pracować w nieco wyższych polach. 10 V na metr. Powyżej 10 V praktycznie producent umywa ręce. Jeżeli pacjent umrze z tego powodu, to kto poniesie odpowiedzialność? 